。都说呢，武汉比长沙好，武汉和长沙呢都去过。实话实说呢，差距确实是挺大的。在中国的一个中部地区啊，有两座大城市，武汉和长沙，他们呢各自都拥有着独特的一个魅力和特点。当我们谈起武汉和长沙的时候呢，很多人都会认为啊，武汉在许多方面呢都比长沙更为优越啊。首先，让我们从经济的角度来分析一下这两座城市。武汉呢，作为湖北省的一个省会，拥有着得天独厚的一个地理位置，包括丰富的一个资源。它不仅呢是中国的一个交通枢纽，还拥有着发达的工业，包括服务业和高科技产业啊。相比之下呢，长沙虽然也是。湖南省的一个省会，但在经济发展方面啊，与武汉呢确实存在一定的一个差距。这主要呢就体现在产业结构包括经济发展速度上面啊。武汉的一个经济增长速度呢更快，包括 GDP 呢是更高的，产业结构呢是更加的多元化和丰富啊。在文化方面呢，武汉和长沙呢都是历史悠久的一个城市，拥有丰富的一个文化遗产。武汉的文化氛围呢相对来说更加的一个。开放多元啊，吸引了大量的一个人才，包括艺术家，包括百万大学城嘛，特别多的一个大学生。武汉的一个现代建筑和城市规划呢也非常出色，这使得武汉呢在文化方面呢是更具竞争力啊。再来看看生活品质方面，武汉的一个城市建设呢在全国也是出类拔萃的，包括绿化程度都是比长沙呢更加的出色，这使得武汉的一个生活环境呢。更加的宜居啊，就是生活在武汉可能更加的舒适。武汉的一个医疗、教育资源呢也更加的丰富，这为市民呢提供更好的一个生活保障。那么到底是什么导致了武汉和长沙之间的一个差距呢？首先就是武汉的一个地理位置呢是更加优越，它位于长江的一个中游，是中国呢南北交通的一个重要枢纽。其次就是武汉的一个产业结构呢更加多元化。它不仅呢有传统的一个工业和制造业，还有高科技产业和现代的一个服务业。最后呢，就是武汉的一个城市规划和建设呢更加的现代化，这使得武汉呢就更具有了那种国际的一个吸引力，包括国际竞争力。当然了，我们也不能忽视长沙的一个优点和特色啊。长沙呢也是有自己独特的一个魅力的，就比如说长沙的一个美食，长沙的一个文化和旅游资源。随着一个经济的发展和城市化的一个推进啊，长沙呢也在不断。的进步和提升。综上所述呢，武汉和长沙呢都是各自省份的一个重要城市，他们都有着独特的一个魅力和优点啊。从经济、文化和城市规划等方面来看呢，武汉相较于长沙来说具有一定的一个优势，但这并不意味着长沙没有超越武汉的一个潜力，包括以后的一个发展机会啊。通过呢借鉴学习武汉的一个成功经验，长沙呢也可以找到适合自己的一个发展道路，提升了整个城市的一个综合实力和竞争力。而对于我们每个人来说啊，无论是生活在武汉还是生活在长沙，都应该呢珍惜和爱惜呢自己的一个城市，努力为其发展呢做出贡献。我们也应该呢欣赏和尊重其他城市的一个优点和特色，学习呢他们的一个成功经验，为自己和自己的城市呢创造更加美好的一个未来。我相信呢，在未来的发展中呢，武汉和长沙呢都有广阔的一个发展前景和机遇。就是武汉和长沙之间呢，也可以加强交流和合作，共同的推动中部地区的一个经济包括文化的发展，在竞争中呢互相激励，共同进步。无论是武汉还是长沙，我们都有理由相信他们会继续的繁荣发展，绽放了更加灿烂的一个光芒。